o hali gani mwana SNS? Vipi unajisikiaje na hali yako? Karibu katika sehemu ya tano ya simulizi ya mtoto wa bilionea. Sehemu ya nne tulikamilisha kwa uchumi kuweza kupata elimu ya kutosha kutoka kwa bilionea moto kuhusiana na namna ambavyo wanaweza kuiongoza nchi yao ya harikali yeye akiwa kama kiongozi mkuu. Mwandishi wa simulizi hii ni Victor Chuma. Karibu katika sehemu ya tano. Bilionea moto aliamua kumtoa ucho pembeni ili ampe darasa la kuchukua nchi na kutawala watu kwa akili na singovu. Alivutiwa na nilichokisema katika kikao chetu cha siri tulichokaa katika moja ya sebule za kasiri lake. Naweza kunuku maneno yako fulani katika kikao? Bilionea moto aliniomba ili hali tukitembea kuelekea kwenye uwanja wake wa mazoezi ya kukimbiza farasi. Bila shaka. Ruksa unaweza kufanya hivyo. Nilimjibu kwa nidhamu maana kwa hakika mimi kwake nilikuwa ni mdogo kama tembe ya pritoni kwa kila kitu. Yaani kila hali. Alinizidi umri, pesa, akili. Nadhani hata nguvu kimwili maana alikuwa pande la mtu. Jitu la mazoezi lililopasuka pasuka kwa misuli na mapande ya nyama. Ulisema vyama vya siasa vinachochea umaskini maana vina makundi ya watu wanaotokea kwenye fukara mbaya na wanakuwa viongozi. Matokeo yake wakishashika madaraka ni mwendo wa kuiba mfululizo hadi wakutane na kibao kimeandikwa tajiri. Ndio wanakumbuka kuna maskini walawapa kura ili wale. Kwa nini uliwaza hivyo? Moto alihoji pasi na hata kunitazama ila alikuwa kipapasa manyoya ya mbo wake mdogo aliyekuwa amempakata kifuani. Sikuwa na ujasiri wa kumjibu moja kwa moja maana hata sikujua kwa nini nilisema hayo maneno ambayo kumbe yeye aliyachukulia kwa uzito sana. Nilijikohoza kidogo kabla ya kufungua kinywa changu. Sikutaka kumkosea kwa lolote mtu huyo baada ya kuona utajiri mkubwa alokuwa nao na kuona wazi bila yeye mimi nitakaangwa na mbinu nyingi kwenye karai lenye mafuta ya moto huyu moto alikuwa moto kwangu Chama cha siasa kinaweza kugeuzwa kuwa chama cha familia moja au kabila moja hasa pale ambapo nchi itachafuka na watu kugeukia dini zao makabila yao na familia zao za kuheshimika Chanzo cha haya ninayosema ni pale ambapo kiongozi aliyepo madarakani anavuta ndugu zake kushika nafasi nyeti serikalini kwa upendo huko akilenga kwa tajirisha na kujenga heshima na jina la familia yake, kabila lake au dini yake. Maskini aliyetoka Shimoni akipewa madaraka hawezi kukumbuka tena adhabu ya fukara. Hata wale maskini alokuwa nao atawasahau, atakuwa naona wale tu wenye hadhi kama yake, wale ndugu zake walionona kama yeye. Wakati na meza mate ili niendelee kufafanua, moto alinikatisha kwa kunipiga begani taratibu mara tatu au nne hivi. Let me ask you something. Who really holds the power in your country? Akiniambia, nataka nikuulize kitu. Kwa hakika ni nani ambaye anashikilia madaraka kwenye taifa leno? Nikamwambia, Harikali Legal Party. Na mimi nilimjibu huko nikitabasamu. Akaniambia unamaanisha HLPC? Nami nikamwambia, "Exactly. HLP." Kisha kaendelea. Well, how did HLP get power? Bado alikuwa anatabasamu kana kwamba kuna kitu alikuwa nakichunguza kwenye ubongo wangu kabla ya kunipa madini yatakayoniongoza kuisafisha harikali ni ngali kijana. Nikaanza kujielezea. Walipata kutawala kutokana na kura za wananchi wa harikali. Japo siamini katika kupigia kura, maana sijawahi kumpigia kura kiongozi yote ni upuuzi na kupoteza muda. Niliposema haya, moto alichekea tumboni kwa maringo huko akiendelea kumpapasa mbo wake na kumbuso. Good. And how does HLP continue to maintain power in Harikali? What makes it still survive regardless of its weak leading? Akananiambia, "Vizuri. Ni kwa namna gani ambavyo HLP imeendelea kubaki madarakani katika nchi ya Harikali? Na ni kitu gani ambacho kimeifanya?" 
iendelee kubaki kuishi pamoja na kwamba ina uongozi ni mbaya au inaongoza vibaya. Moto wakati huu alisimama na mimi nikasimama, akanitazama kwa makini usoni. Wanadumu kwa sababu wana nguvu, nguvu ya jeshi, pesa ambayo ni benki kuu, mahakama na bunge la kutunga sheria za kuwalinda wao na familia zao, including HLP. Nilikuwa na wasiwasi kidogo. Sikujua kama nilikuwa na mjibu kwa usahihi kama nilivyotangulia kusema moto alinizidi kwa mengi. Hata hivyo hakunisemesha tena kwa sekunde kadhaa. Tukatembea kimya hadi tulipofikia lango la uwanja farasi, tukaingia na kuketi kwenye viti vya bembea kila mmoja na bembea yake. Tazama wale farasi. Wanaweza kukimbia sana kama kichokozwa au kuchochewa ili wakimbie sana. Nilitamani kumsikia zaidi akifafanua huu tangulizi wake. Sikusema chochote maana mjinga anapaswa kusikiliza kwa makini ili aelimishwe naye akafute ujinga wa jinga wengine. Ya mkini ukubwa wa panya ni sawa kabisa na jicho moja la farasi, lakini panya na akili kuliko farasi. Nilitaka afafanue utataule ambao yalikuwa ni mafumbo mawili kabla hajaendelea zaidi. Nikamtupia swali, "Kwa nini unasema hivyo Mr. Moto?" Moto akaendelea kusema. Ufala wa farasi hakimbii hadi akimbizwe. Panya anapenya katikati ya miguu ya farasi kwa mbio na ile sikanyago na kwato. Maisha ya panya ni mbio mbio hadi kufa. Ana maudhi ya makusudi maana anaweza kucheza na akili ya mtu chumbani hadi kutegewa sumu ili afe. Nikamwambia hapo naanza kukupata kwa mbali kidogo. Unamaanisha Sijamalizia alinikatisha. Farasi ni HLP na panya ni wewe maskini. Ukimwangusha farasi ile minofu yake utakula utasaza na maskini wenzako watakula utasaza kwa ajili wengine. Sina maana mbaya kwamba we ni panya au raia maskini wa harikali ni panya? La, maana yangu ni kwamba unapaswa kwenda kutumia kile ziada ya panya. Sharp and active for the rest of your life. You wanna make a radical change? If yes, start changing your mind and your people's. The answers for all questions I have asked you before is people. I copy someone who said the secret of making money and power is people. Mark Zuckerberg of Facebook is making money and gaining power from the people. Google from the people, government from the people, banks from the people, MTN from the people, Coca-Cola from the people. People are the custodians of wealth. The formula for gaining power is all about social intelligence. Kwa Kiswahili akimaanisha kwamba kama unataka kufanya mabadiliko makubwa, anza kwa kubadilisha fikra zako na watu wako. Majibu ya maswali yote ambayo nimekuuliza kabla nilikopi kwa mtu mmoja ambaye alisema siri ya kutengeneza pesa na power au uongozi ni watu. Mark Zuckerberg wa Facebook anatengeneza pesa na anapata nguvu kwa sababu ya watu. Google kutoka kwa watu, serikali kutoka kwa watu, benki kutoka kwa watu, MTN kutoka kwa watu, Coca-Cola kutoka kwa watu. Watu ni hazina ya utajiri. Formula ya kupata nguvu ni kuwa na utashi wa kijamii. Nchi ya serikali ni sawa na duka. Viongozi ni wauzaji wa bidhaa na wapangaji wa bei. Wananchi ni wateja wanaonunua bidhaa dukani kila kukicha. Tatizo la uzaji wengi madukani wakishapata faida ya kutosha wanaanza kutoa huduma mbovu kwa kauli chafu dhidi ya wateja. Mteja anahitaji huduma, muuzaji na chati na simu au anajifanya kana kwamba hajisikia alichoulizwa na mteja. Shibe husahaulisha waliokuwa na njaa kabla ya kupata chakula. Ukiwa na utawala fulani unadharau watu wake huo ubikwishaoza. Ni kuzoa na chepe na kutupa choni kama salio la tumbo. Ufala wa farasi hakimbii bila kukimbizwa. Watu ndio hukimbiza farasi mchezoni au vitani. Na wapenda sana panya maana wana mbinu nyingi za kuishi. Wanaweza kunusa hatari na kuikwepa. Lakini shida yao na mbwa mzuri kama huyu nilembeba huwa wanapunzwa na tumbo na maanisha njaa. Ukiwategea sumu kwenye chakula wanadhani ni chakula tu hakina sumu. Wanahitaji mafunzo ili kuishi miaka mingi kwa kucheza mchezo wa akili na wenye akili wasiojasiri. Nilitabasamu kidogo kisha nikamwambia nimekupata mkoo umenifungua kiasi cha kutosha watu ndio wenye dola si chama 
bilionea mtu akaendelea kuniambia kwamba jenga mahusiano mazuri na watu kwanza utatala hadi kufa kwako kama kipenda wape mahitaji yao ya muhimu tu wala hawahitaji utajiri kama viongozi wa choyo wanachohitaji ni basic needs wape kwa hakika bila kubabaisha nataka ujifunze kutawala watu kwa miaka kadhaa hapa ushuru kabla hujarudi kuchukua nchi ya harikali. Kuna mambo mengi na majaribio mengi nitakupa bila wewe kujua ili niwe na kiwango chako cha uvumilivu. Tuachane na hayo. Unamzungumziaje Debora? Nikajiuliza haraka kwa nini alichomekea ghafla habari ya Debora. Moto alikuwa mjanja machoni. Nadhani hata kichwani alikuwa timam sana. Debora ni aina ya mwanamke jasiri, mwenye akili, makini katika mambo yake yote, mvumilivu mzuri wa sura, umbo na moyo, ana upendo wa dhati, anajali wenye shida, lakini zaidi ana kipaji cha kuchora ambacho ni nadra sana wanawake kwa nacho. Nimemfahamu tangu tukachuoni, yeye akiwa waziri mkuu wa serikali ya wanafunzi, nilimjibu moto kwa uhuru maana niliamini maelezo yangu hayakuwa na ubabaishaji ndani yake. Hivyo ndivyo nilivyomfahamu Debora kidogo kwa nje Debora Bomba. Basi kama ulishawahi kuwa rais wa wanafunzi choni, utashindwa nini kwa rais wa wananchi wa harikali ungali kijana? Swali hili la moto lilinipa kigugumizi haraka, maana nilikuwa najifika kuongoza watu ni mzigo mzito sana. Nilijionea kwa macho na vitendo nilipokuwa rais wa wanafunzi choni. Binadamu ni binadamu tu ni vigumu kumtawala, vigumu kumzoea na kumridhisha. <sighs> Nadhani uraisi unahitaji kujiandaa kifedha. Mimi ni maskini sana. Familia na ukoo wangu wote ni hawinde. Nilimfanya moto acheke. <laughs> Unakuwa maskini mikononi mwa matajiri. Ushuru ni taifa tajiri Afrika nzima tumesaidia watu wenye nia njema ya kufanya mabadiliko ya kweli katika nchi zao. Si wewe wa kwanza uchumi. Nchi zote Afrika zilizokuwa na vita, viongozi wenye ucho madaraka na dhuluma ya ardhi ya wananchi maskini kama huko kwenu arikali. Ni sisi ushuru ndio tuliowapa ufunguo uhuru wa kiuchumi na kukomesha chuki na visasi vya kabila, udini na matabaka ya walichonacho na wasionacho. Kwa hiyo kuhusu utawezaje kumuwa tajiri kama mbinu nyingi na chama chake cha HL pia madarakani niachie mimi. Nachotaka kifanya ni nini? Geuza fikra zako za mapenzi, futa kumbukumbu za wanawake ule wahi kuwa nao awali. Halafu jitahidi sana kumweka debora moyoni. Huyu mwanadada atakusaidia sana kutimiza ndoto zako kisiasa na kiuchumi. Maana amezaliwa kwenye kisima cha pesa na amekulia kwenye mdomo wa siasa. Umesema mambo kadhaa kumhusu lakini nyongeza ni kwamba Debora ni mwanadiplomasia mzuri. Atatangaza kimataifa harikali wakati utakapomoa na hadhi yake kutambulika kama festi lady. Anazungumza zaidi ya lugha tano za kimataifa, tena lugha za mataifa tajiri kabisa duniani. Unadhani harikali tabaki kwenye fukara iliyonao leo kama Debora atakusaidia kutafsiri lugha za kibiashara kimataifa? Kwa mjanja wewe dunia inahitaji watu wenye nguvu ya akili sio nguvu ya kubeba vyuma gym na kufiatua risasi au kutega mabomu akili Moto alipomaliza kusema hivyo alinishika mkono nikamfuata alikokuwa akinipeleka taratibu tukiachana na uwanja farasi Ni kweli brother dunia inaongozwa na watu wenye akili Kama singekuwa hakili nadhani hadi leo Afrika tungekuwa na madini yetu ardhini Utajiri wetu umeporwa na watu wenye akili zaidi. Nilipokuwa nikimweleza haya nilijikuta na mkumbuka recho na ardhi ya urithi ya baba yake. Moyo liniuma kwa dakika kadhaa nilipona bayana sita kwa naye tena kama mpenzi wangu maana moto alitaka ni mwede bora ili nikaikomboe harikali kutoka kwenye utawala kidhalimu wa serikali ya mbinu nyingi. Sikuwa na kipingamizi juu ya kumoa debora ili ndoto yangu itimie. Nilichoshwa na umaskini wala sikutaka kurudi harikali nikiwa yule uchumi asiye na kazi, uchumi hohehe, hobela hobela. Uchumi mpagazi wa mifuko ya saruji kwa malipo kiduchu na matusi juu. La. Niliona ni khairi kukubali sharti lolote la hawa matajiri wa ushuru ili nikabadilishe maisha ya familia yangu na wananchi wote maskini wa harikali. Umeanza kujitambua. 
naendelea kuulisha bongo wako ili upate afya bora. Twende huku nikakuonyeshe chumba cha taarifa za siri. Moto hakuongea zaidi, lakini kauli hiyo chumba cha taarifa za siri ilinifanya niogope kiasi mapambano makali ya kuania madaraka. Kila jambo lilihusisha usiri. Kwa kweli nilihisi kichwa kinataka kupasuka hata kabla ya vita kamili ya kumuombi no nyingi madarakani. Nilipatwa na mshangao sio kifani nilipoingia kwenye ukumbi huu mkubwa wa siri. Kilichonishangaza si ukubwa wa ukumbi au uzuri wa samani zilizokuwa humo ndani au baridi wa vyoyozi na utulivu la. Nilishangazwa na kaumu ya watu waliokuwa humo wametulia kitongoja. Kumbe tayari moto alikushandaa mkutano baina yetu, baadhi ya wafanyabiashara wakubwa wa ushuru na baadhi ya raia wa harikali walikuwa naishi ushuru kwa sababu mbalimbali. Wengine walikimbia utawala wa mabavu wa mbinu nyingi. Wengine walikimbia hali ngumu ya maisha ya harikali. Wengine walikuwa masomoni hivyo vikuu na wengine wafuasi wa rais wa zamani Mwena. Alimfilisi bomba pasipo kujua ni moja ya njama za mbinu nyingi kumwa madarakani kwa kumfarakanisha na marafiki zake wakubwa. Lakini hatimaye rais Mwema alipouawa na mbinu nyingi kushika madaraka. Wafuasi wake baadhi kama hao walikuwa mohumu kumbini ndio waliofanikiwa kutorokea ushuru kunusuru maisha yao. Wote hawa walikwisha mbiwa na watu wa salama wa moto kwa mimi kijana familia maskini iliyoko chini ya baba dereva Maloria Mwarabu na mama mwenye kiharusi ni maonyesha ni adhati ya kumpindua rais mbinu nyingi kwa kumwaga damu au kwa njia yote ile. Waliposikia habari hiyo walifurahi maana walichoshwa na hadithi za chama cha HLP kwa miaka mingi na walichotamani kuona ni mabadiliko ya kweli bila kujali nani atatawala hata angekuwa madarakani mbwa koko mwenye akili kwao ilikuwa heri kuliko utawala wa mbinu nyingi. Moto hakuwa mwenye kitu mkutano huo. Yeye kama mimi aliketi jirani yangu viti vya hadhira kimya tukiungana na wenzetu kumsikiliza mwenyekiti alikaribishwa na katibu kuzungumza baada ya kufungua rasmi mkutano. Lugha ilikuwa ikitumika ni Kiingereza. Hata hivyo Moto aliningata sikio kuwa mwenyekiti wa mkutano huo alikuwa mfanya biashara bilioni ya mwenzake na mzaliwa wa ushuru mwenye mama mzaliwa wa harikali. Mara kadhaa alikuwa kisafiri kwenda harikali kibiashara na kusalimia jomba zake. Kwa hiyo hali ya maisha magumu ya wananchi na ubaguzi wa kikabila na kidini ulimfanya aguswe na namna kipekee sana kushiriki katika mkutano huo. Kwa bahati akapendekezwa kwa mwenyekiti. Katibu alikuwa kijana mwenzangu kutoka harikali ambaye alikuwepo huko ushuru kimasomo akichukua shahada ya uzamili. Nilipotazama huko na kule humo huko mbini nilimwona pia Debora akiwa keti upande wa wanawake. Tuligonganisha macho pasi na kutarajia. Alitabasam na kunipungia mkono kwa mbali nami na nikafanya hivyo hali kadhalika. Ubongo wangu ulimchambua kwa haraka nikimuona tayari ameshakuwa mke wangu. Nikachukulia kana kwamba katika mkutano huo nilikuwa naye tumehudhuria mkutano wa umoja wa mataifa Marekani. Niliona miaka miwili au mitatu mbele nikiwa tayari nimejawa nguvu za kiutawala huko harikali. Lakini kumbe nilikuwa ushuru mkutanoni ndio kwanza najifua kuvianza vita dhidi ya adui wa wengi mbinu nyingi. Vipi hii vita tutaweza kufanikiwa vipi kuweza kuishinda? Kwenye huu mkutano watafanikiwa kutupa mbinu gani ambazo zitatuwezesha sisi kuweza kupambana na mbinu nyingi? Nitafanikiwa kumwona Deboda. Yote ni maswali ambayo bila shaka na weonayo. Usikose mwendelezo wa simulizi hii ya mtoto bilionea sehemu ya sita. Kutoka hapa hapa simulizi za SNS. Simulizi hii ameandika Victor Chuma. Mimi ni Fadhili Kirundwa. Instagram napatikana kama Fadhili_Kirundwa. Enjoy.